como digitalizar corretamente documentos para enviar para o INSS através do meu INSS. Hoje eu vou te ensinar de uma forma muito simples e prática como fazer isso usando o seu celular, o seu smartphone aí, sem precisar de scanner, sem precisar em one house, tá? Tudo de forma muito simples, muito prática. Essas dicas que eu vou passar aqui para vocês são muito úteis, então eu quero lhe pedir, pega esse link aqui e compartilha com todo mundo que você conhece que precisa enviar algum documento para o INSS avaliar. Porque quando a pessoa envia o documento errado, de forma digitalizada, equivocada, isso atrasa a análise do processo. O processo demora mais, porque o servidor vai abrir uma exigência, vai fazer pedido para que aquele documento seja apresentado novamente. Isso pode demorar, fazer demorar muito a análise daquele requerimento. Primeira coisa que você vai fazer aí, você vai pegar o seu celular, tá? Vai clicar em Play Store, eu estou usando aqui o Android, então clica em Play Store. Vai digitar CanScan, eu já digitei aqui, então já aparece para mim CanScan. Você vai baixar esse aplicativo. Depois que você baixar, ele já estiver instalado, você clica aqui em abrir. Vai abrir o aplicativo CanScan e aí você vai vir aqui ó, nessa imagenzinha da foto aqui, ó, de câmerazinha aqui na esquerda, aqui na direita, aqui no pé do celular. E aí você vai acessar a câmera. Vai vir aqui no documento que a gente vai digitalizar. E antes de eu falar de eu, de eu digitalizar já direto o documento, né? Eu quero falar para você o seguinte: os documentos que todo requerimento do INSS deve ter. Todo requerimento do INSS deve ter RG e CPF. Tá? Se o RG veio já vem junto com o CPF, ótimo. Se é separado, você vai ter que digitalizar os dois. Você vai ter que colocar aí certidão de nascimento, casamento, dependendo do caso. Eu sempre gosto de orientar os meus clientes que coloquem -se, né, dentro do requerimento esses documentos. Meus alunos de prática previdenciária, olha, pegue lá, coloque dentro dos documentos, dentro do pedido, para quê? Para evitar a exigência, evitar a todo custo que o INSS peça aquele documento que você já poderia ter mandado desde o começo. Depois você vai ter os documentos que comprovam o vínculo com o INSS. Os documentos são esses que mostram que a pessoa paga o INSS. Carteira de trabalho, carnê, contratos de trabalho, dependendo do tipo de relação de trabalho que você tem. Se você trabalha por conta própria, o seu carnê é a sua contribuição. Mas você só vai juntar essa documentação no requerimento se ao analisar o CNIS, que é o cadastro lá do INSS, né? Se você olhar lá no meu INSS, ver seu tempo de contribuição, ver que está faltando um determinado período, aí você junta documentos para provar aquele período que está ali faltando. Se não, você nem precisa, se não tiver, se tiver tudo certinho, você nem precisa juntar. Essa é a regra. Claro, é sempre bom contar com a avaliação de um profissional, porque às vezes você acha que não tem pendência, mas tem ali uma marcação de pendência que você não conhece e acha que não é pendência. Mas... Se não tem pendência, não precisa colocar os documentos que comprovam o vínculo com o INSS, como carteira ou carnê. Na sequência, você vai colocar também um comprovante de residência atualizado, tá? para que o servidor do INSS possa deixar ali seus dados cadastrais sempre atualizados e se precisar entrar em contato com você, ele tem ali o seu endereço. Eu já falei em vídeos anteriores, onde eu ensino vocês a mexerem no meu INSS, que uh, os dados mais importantes hoje é o e-mail, e o telefone, tá? Mais do que em relação ao próprio endereço. Mas é bom sempre você juntar esse documento. Dito isso, vamos lá. Vou mostrar para você o que é que você deve observar na hora de digitalizar os documentos. Veja, eu estou simulando aqui, tá? É, um RG. Imagina aí você tem um RG, bota ele aberto assim, ó, em cima da mesa, onde você tiver, tá? Quando tiver em cima da mesa, você vai clicar aqui, ó. Se você tem um RG que é plastificado, ou seja, ele vem todo junto, não abre assim, você só tem essa parte. Ui, perdão. Você vai então pegar esse RG, tá? E o que, é que você vai fazer? Você vai pegar esse RG aqui, ó, ele já está aqui no esquema, tá? Você vai pegar ele ó, e abrir. Se ele abre, você já digitaliza ele aberto. Se ele não abre, você digitaliza ele tirando a foto só da banda dele. No meu caso aqui, está aberto porque ele abre. Então, eu peguei. Tirei a foto. Olha o que, é que esse aplicativo vai fazer. O aplicativo, ele já vai é, trazer aqui para a gente né, é, a seleção do documento. Já vai digitalizar o documento bonitinho. Só que veja, ó, que aqui não ficou tão bom, ficou cortando. Então, eu não quero essa digitalização. Tá? Ficou cortando um pedaço ali da data. Eu vou voltar com essa setinha aqui em cima. Vou deletar né, esse aqui e vou tirar uma nova foto. Tá? Nessa foto eu vou pegar o documento inteiro. Ó. Então não 
não digitalize o documento cortando as pontas, pessoal, porque isso vai atrapalhar a visualização. O servidor tem que ver o documento como inteiro. Dentro do aplicativo, você clica aqui na setinha próxima, tá? O aplicativo já vai fazer a leitura, já vai deixar tudo certinho e você vai poder, então, ir para o próximo documento. Aí você clica aqui na fotinha de novo, ele vai abrir para o próximo documento. No caso aqui, o nosso próximo documento é a certidão. Tá? Certidão de nascimento ou casamento. Mesma ideia. Ó. Tiro, o aplicativo já seleciona. Eu já coloco aqui ó, na setinha para frente. Tá? E ele já salva. Ok? Depois, vou repetir o mesmo procedimento. Vou passar para o próximo documento. Imagina que aqui eu estou no meu tablet aqui, mas imagina que é, esse documento aqui ele é o documento de verdade. Então, ele vai ser digitalizado assim. Aqui eu tenho a carteira de trabalho. É a capa da carteira de trabalho. Tá? Essa capa da carteira de trabalho, qualquer documento, você vai digitalizar sempre no modo leitura, no modo que o servidor não precise quebrar o pescoço para ler. Então, as letras já tem que vir igual a gente lê mesmo, num caderno, num livro e tudo mais. Então, aqui a, a capa da carteira de trabalho, você digitaliza ela em pé. Tá? Vamos para o próximo. A qualificação da carteira de trabalho. O que é a qualificação da carteira de trabalho? É essa parte aqui, ó, onde você tem o nome, RG, tem os dados. Você tira a foto toda, tá? O aplicativo ele já seleciona. Veja aqui, ó, eu posso usar a bordinha aqui do aplicativo para apertar essa bolinha aqui e aí é na bolinha eu organizo para que pegue toda a documentação. Só que aqui, pessoal, nesse específico, está girado, não está no modo leitura. Eu quero que fique no modo leitura. Então, aqui embaixo eu tenho a esquerda ou a direita. Eu vou virar para a esquerda e ele vai virar para o modo leitura o documento. Depois eu vou para a setinha. A setinha já vai organizar a documentação. Veja que fica super legível. E aí eu passo para o próximo documento que eu quero analisar. Esse próximo documento aqui vai ser do carnê para quem paga e por carnê. Veja, você pode digitalizar só o carnê, mas só o carnê vai dar problema. O que é que você precisa? Você precisa digitalizar o carnê junto com o comprovante de pagamento, tá? Então, você tira a foto do todo, ó. O aplicativo já vai selecionar. Quando ele estiver aqui na sua mão, você pega e dá só uma ajustada, ó. Para ele ficar ó, no cantinho aqui, ó, como é que fica legal. Para ele ficar do tamanho do documento que você quer, você aperta certinha, já vai estar tá tudo. Nesse caso aqui, ó, é, o meu comprovante de pagamento não ficou tão legível, tá bom? Então, eu tentaria tirar uma foto mais perto do documento, nesse exemplo aqui não ficou legal. Mas você tenta um comprovante bem legível, que dá para você ler tudo que está escrito ali. Por fim, tá? você tem um comprovante de residência, né? E o comprovante de residência aqui, você pode tirar só dessa parte aqui. Se quiser tirar do documento inteiro, você tira, mas os dados que comprovam a residência já estão aqui. Que é a mesma coisa, ó, não deixa girado assim, sempre corrige para ficar no modo leitura. Tá? Então, se tiver girado desse jeito, você corrige para ficar no modo leitura, aperta a setinha. E aqui você já tem toda essa digitalização Correto. Depois, você só precisa fazer o que? Enviar essa documentação para o seu e-mail ou salvar como imagem no seu celular. Como é que eu faço aqui? Eu quero salvar como imagem no meu celular. Olha aqui o aplicativo, tá? Compartilhar no formato, você escolhe aqui o formato. Eu posso compartilhar no formato PDF. Ele já vai ficar aqui ó, no formato PDF, tudo bonitinho. Tá? Não tem necessidade de, de remover essa marca d'água aqui, porque o aplicativo ele é gratuito. Então, você pode deixar, não tem problema não. Tá? Ele já vai compartilhar assim. Ó, quando você clicar aqui embaixo, em, aqui, ó, em compartilhar, ele, você cliquei no botão compartilhar, você pode mandar para o seu e-mail. Lá no seu e-mail, você abre o seu e-mail no computador e baixa no computador. Mas você também pode enviar... Por exemplo, para um aplicativo como o Instagram, o WhatsApp, e aí você baixa no WhatsApp direto no seu celular, ou você pode salvar diretamente é, como imagem no seu celular, e vai depender das suas hipóteses. Eu posso aqui ó, salvar em, tá? E aí ele vai salvar no próprio, aplica no próprio aplicativo aqui dentro, depois eu encontro ele dentro do celular. Tá, Joia? Se você está digitalizando, por exemplo, às vezes o segurado ele entra em contato comigo, ele mora em outra cidade. 
e eu atendo ele de outra cidade, e aí ele precisa me enviar a documentação. Aí eu peço para ele fazer esse procedimento aqui, e ele já me manda para o e-mail. Então, nesse caso aqui, o, o mais legal é você mandar para o seu e-mail, e de lá você a encaminha para quem você precisa, ou para você mesmo, você baixa, e depois você sobe no meu INSS, ou então você já encaminha para a pessoa que está aí te auxiliando na análise desse, desse formulário aqui, desse benefício aqui, tá? Então, dessa forma, gente, você consegue sim é, fazer uma análise, fazer uma digitalização bem legal, tá? Eu já ensinei para vocês, deem uma olhadinha aqui nesses cards aqui, ó, como fazer requerimento no meu INSS, como é, recuperar a senha, tem tudo nessa playlist, tá bem completo. Se você quer é, aprender um pouquinho mais, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha, tá? Para você sempre ser notificado, assim, ó, clica no sininho aqui, é muito importante, nos ajude aí a chegar nos 100 mil inscritos no nosso canal. Se você é previdenciarista ou quer começar na prática previdenciária, temos cursos completos para você turbinar aí a sua profissão como previdenciarista. Os links estão aqui na descrição ou na minha bio no Instagram. No Instagram nós estamos como Salomão INSS. É só você procurar lá, Salomão Boanés, ou Salomão INSS, que você vai me achar de forma fácil. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço. Deus abençoe. Não se esqueça, quem tem fé, não precisa de sorte.